Alô amigos da TV Tororomba, hoje é dia 16 de novembro de 2022, estamos aqui no nosso novo estudo da TV Tororomba, localizado em cima da recepção, e hoje temos aqui o prazer de receber a psicóloga e terapeuta Edna. Ela é de São Paulo, está aqui como hóspede, está lá no Bosque do Hotel, e vai contar um pouco da vivência dela nessa área, e e algumas perguntas aqui, de outro, além de terapia, outras vivências que ela faz aqui, não é? Então, Edna, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes, diz mais ou menos, ela é de São Paulo, diz mais ou menos qual o seu, o seu campo de atuação, Sim. e para eles entenderem. Sim, obrigada, Nelson, é. aí pelo convite. É, eu sou Edna, sou psicoterapeuta, é, trabalho na área de terapia cognitivo-comportamental é, e também, além disso, eu sou é, consteladora familiar sistêmica, é, especialista em hipnose, programadora neurolinguística, é isso, eu faço um pouquinho de tudo e atuo né, como psicoterapeuta na área clínica, nas clínicas. É isso aí. Espero que o microfone, o som esteja sendo bom, quem está tendo um problema de áudio aqui, mas depois a gente dá uma checada aí como ficou. Nós preparamos aqui cinco perguntas que ela vai responder aqui, para vocês entenderem melhor a sua atuação e, e como é que é a vida dela. É, vocês sabem que há pouco tempo teve uma pandemia aí, que virou o mundo, né? O hotel mesmo teve que ficar fechado. É, as pessoas ficaram perdidas para onde ia e, e uma pergunta interessante já que ela trabalha na área de saúde mental é, como é que ficou né? ficaram as pessoas aí nesse período de pandemia e se aumentou a procura por esse, por esse tipo de assistência ah sim né? aliás uma pergunta que né, muita gente faz é, a pandemia piorou a saúde mental e a resposta é, é sim ela piorou mas o que está abaixo, né, é, as consequências, é que as pessoas ficaram mais próximas, as pessoas tiveram contato com a, os seus maridos, com as suas esposas, com os seus filhos, e coisa que não acontecia antes, e com elas mesmas. Né? E aí, quando isso acontece, começa a mexer uma série de sentimentos, uma série de questões que antes é, elas não, não tinham contato. Exatamente, né? então a pandemia mudou sim, mas mudou porque tinham muitas coisas aí escondidas e que as pessoas acabavam afastando. É, realmente, é, há coisas que vem, tem coisas que ficaram para melhor e tem coisas para pior, né? A gente ainda está sem saber se acabou a pandemia, né? Estamos aí no meio do, do processo, está aumentando até a coisa, tem esse, essa coisa do trabalho online, se vai realmente virar para esse lado, ela mesma. É, saindo um pouco do script aqui da entrevista, ela mesmo está muito nesse trabalho online e está funcionando, não está no online? Nossa, muito, muito. Aliás, eu só estou aqui por conta do trabalho online. Né? Hoje eu tenho pacientes presenciais, é, faço as, as práticas, mas eu atendo a psicoterapia online. E, e aí, tem cliente no mundo todo? Tem no Brasil, mundo todo, eu... tem em Portugal, tem em Miami, Nova York, é, Bahia. É, acho que praticamente os, todos os estados brasileiros Só não tenho ainda do Amazonas, tá? Fica aí uma dica aí pro e, e Mas você continua no presencial também? Continuo, continuo, né? Não dá, nem, nem todos conseguem fazer esse atendimento né? é, online Não tem acesso, ou não gosto, ou não tem a privacidade Então eu também atendo presencial Mas hoje a porcentagem maior é né? online, né? É, e tanto é interessante que, mesmo aqui, né, trabalhando daqui, é lógico que é muito melhor, olha que lugar lindo, maravilhoso, né, é, mas as pessoas né, procuram, as pessoas querem, mesmo no hotel, mesmo passeando, elas querem conversar, elas querem trocar, elas falam, se abrem né, das suas questões. Hoje, hoje ainda, fugir de novo do script, que eu gosto disso, fugir do script, você atendeu uma, uma hóspede, né? Da onde ela é? De São Paulo, Minas? Então, ela é de São Paulo, é, a família toda aqui, e a moça, né, de 17 anos, a, a mãe ali sentada comigo e falou, a minha filha não saiu hoje do quarto, ela tem depressão, e aí eu falei, hum, 
né? Aí o papo fluiu. E aí a moça chegou, a menina chegou e, e a mãe já sabia do que eu fazia. E aí ela falou, olha, me ajuda, né? você é psicóloga, me ajuda. E aí não importa né? se eu estou no hotel. E aí eu fiz uma técnica terapêutica, que é a constelação ah, Aproveitando que estamos falando da constelação familiar, Isso. inclusive eu fiz também com ela, ela trouxe um bonequinho aqui ah. e vai explicar para vocês como é que funciona. Ela vai colocar aqui na mesa e vai Sim. dar um, é uma, parece que é um alemão que inventou isso, não foi? Isso, Bert Hellinger. É um alemão aí, depois da guerra, né, ele né, iniciou um estudo que é, não encerrou, né, ele se foi, aí, se eu não me engano, no ano de 2019 ou 2018, mas é um estudo sério. Isso nada tem a ver com o espiritismo, com o misticismo, tem a ver com muitas técnicas. Né, com a física quântica, se aproxima bastante aí da psicologia, porque eu estou falando né, do Jung, eu estou falando do Freud, eu estou falando do psicodrama, estou falando de várias teorias que se unificaram através dessa. Não é a minha única, mas é muito interessante. E, e hoje, como você falou, Nelson, essa moça me procurou pedindo ajuda e aí eu falei, bom, eu não posso fazer uma terapia nela aqui no hotel. Sim. Então, eu fiz a constelação foi muito bom, é, foi muito bom para ela, nós utilizamos os bonecos com a constelação individual ou em grupo também presencial, mas assim, o mais importante disso tudo é saber o que, que é isso, né? a constelação ela tem o poder é, de identificar a origem dos problemas, né? dos nossos traumas, de algo que pode ser qualquer coisa, né? Ah, eu, eu me paraliso diante disso em relação ao meu relacionamento, meu trabalho, os meus amigos. É, então, tem, teve algum problema, né? a constelação ela tem esse poder né? de identificar a origem, o que está é, abaixo. Né? Eu costumo até desenhar uma árvore. Os nossos problemas estão na superfície. O caule é o entendimento e a raiz é em profundidade. E às vezes nós ficamos só ali na superfície, não é? Dos nossos problemas e não nos aprofundamos. E essa é uma técnica que é muito boa para isso. Bom, é, você explicou aí de constelação familiar, fez até uma mostragem dos bonequinhos. Então eu gostaria de saber como você unifica é, ou se utiliza dessas técnicas na sua terapia. Ah, sim. Então, essa é uma técnica né, projetiva, é, a psicologia sempre teve várias técnicas né, projetivas, mas essa, particularmente, né, é possível inserir dentro do processo terapêutico. É, é, através da terapia, nós conseguimos chegar nesse objetivo, nesse aprofundamento, né, mas a, a constelação, ela, ela, ela encurta o caminho. Então, nós utilizamos a parte é, de entrevistas, é, as técnicas, né? inclusive eu utilizo outras técnicas também. É isso que eu ia falar aqui, ó. é uma outra pergunta que já estava no, no nosso script, né? É, você faz constelação, hipnose fora da terapia, para quem quer conhecer. Então, tá a hipnose também, que é uma outra técnica, você pode explicar aí. Ah, então, é. Então, tudo se unifica. Né? É, a constelação é uma busca à origem, mas muitas vezes as pessoas fazem a constelação e por si só não cura. Ué, eu fiz a constelação e eu não me curei, porque a constelação ela amplia a consciência, né? ela te dá uma nova visão para aquilo que estava ali encoberto, que você nem sabia que existia, mas ah, o quântico né, vai te mostrando. Mas e aí como é que eu tiro de dentro de mim? Então aí eu utilizo a, também como uma técnica a hipnose, porque a hipnose ela tem o poder de ressignificar aquele sentimento. Então não basta só o Freud, né, ele, ele, ele falava né, de que olha, é, não basta né, só reconhecer, né, saber do problema. Né? Eu preciso tre é, trabalhar, né? eu preciso né, é, excluir, tirar esse problema. Né? E, a, e é 
isso, a hipnose, ela trabalha os sentimentos. A gente vai lá, busca no seu inconsciente as suas dores, as suas questões. É, e muitas vezes as pessoas chegam com um objetivo e aí se deparam né, com um trauma, com algo que nem fazia ideia. E tudo isso estava dentro da pessoa. Então, eu somo tudo isso, não só a terapia, mas eu também trabalho individualmente. É, é, de uma forma que venha complementar tudo né? é um processo terapêutico realmente é? É... bom, agora vamos sair um pouco da área médica dela vou fazer uma coisa mais pessoal o que te trouxe aí, Leos? olha, eu vim por incrível que pareça eu vim trabalhar e vim também descansar porque é possível fazer as duas coisas né? Como nós falamos, aí o trabalho online possibilita isso. Mas, veja bem, é, eu não posso falar de qualidade de vida né, para um paciente meu que precisa disso se eu também não, 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 ter a qualidade. não tiver. Eu só posso levar os meus pacientes até onde eu fui. Então, eu sempre viajo, viajo para vários outros estados, conhecendo pessoas, né? você né, também conheci, conheci a Márcia, enfim, é, várias pessoas através do meu trabalho. Sim. Então é possível sim, eu vim para vo... passear também. Você também é, disse né, que costuma morar, faz um. mora em outra cidade um tempo, né? Isso, como é que é isso? É. Que é uma coisa diferente, né? Não é tão comum isso. Como é, é que é isso? Isso então, esse trabalho online ele possibilita isso. É, é, eu agora estou com os planos aí, querendo ficar um pouco mais em Ilhéus, é, porque eu consigo trabalhar daqui, eu não vou perder os meus Sim. pacientes, né? e eu conheço pessoas, eu conheço a cultura, isso é viver, isso é ter qualidade. Né? Não, eu acho até interessante, inclusive, já adiantando alguma coisa, ela está muito em contato com a nossa massagista Lili, inclusive, recomendamos ela, ela é cliente da Lili, nossa. eu sou cliente da Lili, Está abrindo um espaço zen aí na área ecológica do hotel e eu já apresentei as duas, talvez saia alguma, alguma coisa, um trabalho em parceria aí, não é? Sim, é sim. Talvez ela more em Ilhéus, né? E aqui também por, por, por sua facilidade de aeroporto, duas horas está em São Paulo, não é? E além de. Ela está sempre encontrando ela aí na praia, para quilômetros e quilômetros de praia deserta, que é uma coisa para paulista assim, né? E o clima sempre bom, né? Nossa, maravilhoso. É. Bom, falando aí da Lili, foi um encontro, né? Um encontro aí quase que de almas, me identifiquei, mas nós nos identificamos inicialmente. É, e esse projeto de trazer né, é, um espaço zen, um espaço, na verdade, que cuida né, da saúde mental. Porque quando eu venho num hotel, então eu me preocupo em comer bem, em ver coisas novas. Né, mas eu também eu venho para me renovar. Renovar o quê? A minha saúde mental. Não é? A minha qualidade de vida tem a ver com a saúde mental. E aí foi uma grande surpresa, porque, como eu disse, eu sentei ali, conversei um pouquinho e fiz uma constelação. Aí já tinha outras pessoas, né? a própria Lili, nós trocamos aí serviços. Então, mesmo estando passeando num lugar maravilhoso, num paraíso como esse, as pessoas também querem relaxar através de uma constelação, através de uma vivência lúdica, através de uma massagem, enfim... É... Muito bom, né? Eu... E o que é o terceiro de você é que você ama o que você faz, dá para perceber. <risos> e quando a gente ama o que faz, né? Você Sim. como psicóloga sabe, Sim. não é mais um trabalho. É... Trabalho a gente tem aquela conotação de coisa ruim, né? Quando você ama o que faz, é... já se torna uma coisa prazerosa. Né? É, sim, inclusive eu vou contar aqui uma particularidade, sim, né? Sim. É, eu falo, muitas pessoas falam, nossa, mas você fala sorrindo, né? Sim. Psicólogo não fala, é. psicólogo tem aquela, né? Fale-me mais sobre isso. É. E não, né? Você tem razão. Né? Eu gosto muito do que eu faço, eu sou feliz. Né? Eu procuro estudar cada vez mais, integrar terapias, para quê? Pensando né, no meu paciente, na pessoa que está ali buscando a cura. Né, Você é... tem um contato, quem está nos assistindo aí, para ah. quem quiser saber mais? Conversar com você, tem algum contato? Ou Instagram, ou sei lá, ou e-mail, sei lá, não sei, não sei qual, qual é, canal. Então, é, pode ser por e-mail, tudo Sim, bem? Sim, pode ser. É, então, é Edna D. Ponto 
psicóloga.gmail.com. É fácil. Edna.psicóloga.gmail.com. É. Instagram não tem essas coisas. É, olha, eu utilizo bem pouco. Vai ser tá? entrevista, acho que tenho... vai estar no Instagram. <risos> é, é, é. Eu, eu utilizo pouco o meu Instagram, mas me contato aí né, por, por e-mail. Email, email. né, é, e outra coisa que eu certo. vou falar aqui, eu, é, a minha mulher, cliente dela, família também, eu também sou, é, ela é muito registrada em São Paulo, viu? É, e muito recomendada. Né? Então, é bom eu passar essas informações, porque a gente está indicando assim, uma pessoa que já tem uma bom, boa referência aí na cidade e vai só agregar valor aqui na nossa cidade de Léus, né? É. Agora, aqui tem a última pergunta, é, o espaço é seu, você pode fazer as considerações finais aí, à vontade, ah, né? Pode fazer. Muito bom. Então, é, o que eu tenho a dizer é isso, né? Nós nos preocupamos com tantas coisas, né? em estar bem vestido, bem alimentado, morar bem, e nos esquecemos de olhar né, para nós, para a nossa essência, do que nós realmente precisamos. É, e essa pandemia, ela, ela causou esse incômodo, e isso é muito bom, porque esse incômodo fez com que as pessoas procurassem mais ajuda, olhassem mais para elas. Né? Eu faço constelações e muitas pessoas falam, nossa, mas fazer constelação, é, né? você a gente só vê trauma e os pais são sempre os culpados. Né? E não é bem assim. Né? É, a criança, durante a infância, nós trazemos mais traumas, mais dores, certamente porque a criança ela não tem mecanismos para elaborar. Então, ela coloca muito mais para dentro e os pais também. Então, nós temos que é, entender que se em alguns momentos né, os responsáveis né, também são os pais, é porque eles estiveram juntos na nossa caminhada esse tempo todo. Né? Então, a hierarquia né, é muito bom, é muito bom respeitar, saber que é, eles também tiveram, tiveram a história deles, é, tiveram as dores deles. E como eu disse inicialmente, eles só puderam dar aquilo que eles que puderam. Que puderam né? é, mas é, hoje é, o número aumenta muito é, de homens procurando, como ah. você. Então, obrigada. Havia uma certa discriminação, como é que chama? Havia um preconceito, preconceito. Né? de homem fazer isso e realmente está mudando. É, Bom, Edna, sim, é o seguinte, sim, todo sim. mundo que vem aqui fazer entrevista leva a nossa canequinha. E nós vamos dar essa canequinha para você aqui, para tomar aqui, levando a nossa logo e atrás do Tororomba. E para você, quando tomar o um cafezinho e tal, lembrar da gente. Tá aqui, nossa. obrigado pela entrevista. Muito obrigada, mas olha, não vou encerrar não. não? Eu super recomendo. Ah, tá. Recomendo, deixa eu recomendar. É um jabazinho, um jabazinho aqui, botão. É um ele fez o meu, eu também vou fazer o dele. Nossa, gente, que lugar maravilhoso. E assim, eu pude meditar, eu pude nadar, eu pude caminhar, curtir. Os funcionários têm a sua essência. E eu acho isso incrível, eles são pessoas, nossa, muito acolhedoras, eu estou encantada com todos, principalmente com o fator humano, a beleza é linda, eu já mandei, no tempo que eu Sim. estava aqui, eu já mandei para várias amigas, né? mas é isso, gratidão Obrigado. por você ter esse espaço e dar esse espaço também. É isso aí, Obrigado. ela é a segunda entrevista aqui, né? nosso novo estúdio. É, nós estamos elaborando mais, vai ter mais estrutura aqui, microfone aqui, depois a nossa edição vai passar. E continue nos prestigiando nas redes sociais TV Tororomba, Tororomba News, e também no YouTube, TV Tororomba, procurando, no caso dela que vai estar no YouTube, talk show com a psicóloga Edna, é, no, no estudo da TV Tororomba. Obrigado, até mais. <música>